हेलो डि स्टूडेंट वेलकम टू नायडू स्टडी सर्किल सो इवा क्लास एटे नवोदय अं सैन संबंध नईन् क्लास नवोदय अं सैन संबंध फिजिस् भाग में फोर्स एंड प्रेजर अने टापिक नीचे पीवै क्यूस अंडी प्रीविय इयर क्वेश्चन अन्ट फोर्स एंड प्रेजर संबंध टापिक संबंधी नईन् क्लास नवोदय अं सैन स्कूलों पीवै क्यूस अन्ट एग्जाम संबंध पीवै क्यूस मैं डिस्कसोत अच्छा लेट चेयक क्वेश्चन चूसे फस्ट क्वेश्चन चूँ फस्ट क्वेश्चन एमेंटे फस्ट क्वेश्चन चूँ क्वेश्चन चलता सेलैक्ट द पेर आफ् का फोर्स फ्रम द फाइंग अगर सेलैक्ट द पेर आफ् का फोर्स अगर का फोर्स का फोर्स सैलक्ट आपशन आपशन चूँ आपशन चूसक फस्ट पेर ए मस्कुर् फोर्स एदेत मन मजिल द्वारा उपयोगस्मो मस्कुर् फोर्स अने अगे नैक्स्ट वे मैग्नि फोर्स एटी मैग्नि फोर्स अन्ट इव पेर इच्छा इवे रे का फोर्स अड़गर नैक्स्ट बी आपशन बी चूस नस्कुर् फोर्स अं फ्रिक्षनल फोर्स एटी मस्कुर् फोर्स अं फ्रिक्षनल फोर्स पेर इच्छा मर इधी का फोर्स नैक्स्ट आपशन सी चूँ फ्रिक्षनल फोर्स अं एलक्ट्रोस्टाटि फोर्स एटी फ्रिक्षनल फोर्स अं एलक्ट्रोस्टाटि फोर्स अच्छा अलगे ग्राविटेषनल फोर्स अं मैग्नि फोर्स आपशन डी इच्छा मैग्नि फोर्स अं ग्राविटेषनल फोर्स आपशन डी इच्छा मैं का फोर्स अंत का फोर्स अंटे एदना फोर्स अने आजक्ट की का उपयोगदे आबजक्ट आबजक्ट की का उदे फोर्स अने अट्राक्ट दानी एग्जटो सपोज दीनमीद ब्लाक अने का उटाक्टे दाखिल आनको दाखिल तगी ओके दी दी मध्य काटाक्ट होते दीन पैन एट फोर्स अने फोर्स अनेंटे अभी का फोर्स अड़गर एटी फोर्स अने रे मध्य का उन्ट आजक्ट की आ फोर्स की मध्य उन्टा उ रेट मध्य कने अच्छे इंदो मन की आपशन चुदा फस्ट मस्कुर् फोर्स मस्कुर् फोर्स अंटे मन उपयोग ह्यूम मजिल द्वारा उपयोगस्टो ह्यूम कजिल मस्कुर् फोर्स अने मजिल द्वारा उपयोग फोर्स अने मजिल मन चे पदा सर मन मजिल तो चाहूं खचित दी पटको लागल बाडी ने पटको लागल ओके मन उपयोग फोर्स मस्कुर् फोर्स खचिता लागल आबजक्ट मन टेयी काटाक्ट अंत टेयड़न दिन टे ग पटको अब लागते गाँव अद रादन अब उपयोग फोर्स मस्कुर् फोर्स सो खत मस्कुर् फोर्स के अच्छे मन का टेयजक्ट टेयर अंत आबजक्ट अने खिता का उड़ा सो मस्कुर् फोर्स अने का फोर्स मन को अड़े पेर आफ् का फोर्स अंत इच्छी पेर रे का फोर्स उ मैं रेडो फोर्स एंटे मैग्नि फोर्स मैग्नि फोर्स अंत सपोज रे मैग्नि मध्य रे मैग्नि मध्य फोर्स एंटे लाइक चारजेस एम रे पैपे चार सपोज नव इध मैग्नि अंदम इवे मैग्न नार्थ पोल सौत् पोल अलग सौत् पोल नार्थ पोल अकते रे सेम सेम पोल्स लाइक पोल्स अटंक कदा लाइक पोल्स अंत रेके रकम पोल अच्छे रे मध्य फोर्स उ रकम फोर्स उ मध्य ये रकम फोर्स उसे रेक चार्ज लाइक पोल्स रिपल फोर्स अटी रिपल फोर्स अंत चूड़ा अभी रे आजिट डैरक्षन इतनी बैक वेपन डन मूवे अभी आ डन मूवन और वे दीन ओक पोल्स अने मारपे सपोज इत नार सौत् दी मन रिवर्स पोजिशन में पेटे इक नार्थ पोल इक सौत् पोल पेटे इव रे आजिट अन पोल्स का बट्टी आजिट पोल्स का बट्टी रेम अट्राक्ट होता है इधर मूवी इधर मूवी अच्छे रे मध्य उड़ी मैग्नि फोर्स मैग्नि उपयोग फोर्स मैग्नि फोर्स अटम इकड़क इकड़ना मैग्नि फोर्स अच्छे इक रिपल इक अट्राक्ट फोर्स एटी इक रिपल फोर्स इक अट्राक्ट फोर्स अच्छे रिपल फोर्स अना सर अट्राक्ट फोर्स अना सर उपयोग खचिंग रे का उवल अवसर उ रे मैग्नि का टावल अवसर उ टेकना सर कुछ दगर का पेटे इक रिपल अवद्दी इक दर पेटे चाल अट्राक्ट अवद्दे मैं दगर का पड़ता दिन टेयट ले रो रे मैग्नि मन काक्ट पेट ले सो मेरी काटाक्ट पेट अट मध्य फोर्स अने का फोर्स अवदा खचिता का अट मध्य फोर्स ना का फोर्स अवदन ये फोर्स अवदी खचिता ना का फोर्स अवद्दे मन के रे का फोर्स रे पेर्स का फोर्स अ सो मस्कुर् फोर्स का फोर्स अट्ठी मैग्नि फोर्स का पेर अने का नैक्स्ट चुदा अलग इकडेमें मस्कुर् फोर्स इच्छा अलगे फ्रिक्षनल फोर्स इच्छार 
मस्कुलर फोर्स अने मस्कुलर फोर्स खचिता कांटाक्ट फोर्स मैं फ्रिक्शनल फोर्स संगत फ्रिक्शनल फोर्स अंटे इला चूँ एजेक्ट मोशन उबजेक्ट मोशन उ मोशन अंटे ये आबजेक्ट अने दिन ओक पोजिशन चेंजेसो यदा आबजेक्ट अने दिन ओक पोजिशन पोजिशन अंत सपोज आबजेक्ट अने इकड़ो एदो पोजिशन उदिशन इधर वाली दीन ओक पोजिशन चेंजना इकड़ना पोजिशन इकड़ वरुक चेंजे अच्छे दीदी चेंज अव अम चेज करेक्ट चूस मन क्लारी की चूस इं चेज अवाले को समय कावाली इकडन इकड़क चेंज अवाले को समय कावाली अंत इत चेज अवते टाइम को अला चूस्त वरक का खचिंग टाइम को चेंज अवदन एंडे आबजेक्ट पोजिशन चेंजेट आबजेक्ट पोजिशन चेंजेट दें द्वारा चेंज अवत टाइम तो चेंज अवतम टाइम टाइम चेंज अ दिन ओक पोजिशन चेंज दिन ओक पोजिशन चेंज अ टाइम को चेंज अवतम इला दिन ओक पोजिशन अने टाइम तो चेंज अवेमंटे मोशन अनम एंडी एदेन आबजेक्ट अने आबजेक्ट पोजिशन अने टाइम तो चेंजे दाँ मोशन अटम अब सपोज मैं वेहिकल सर मनमेना सर वेहिकल मेदेट रोड पैक वेहिकल तो हेतम सपोज कार इलाट कार पै फोर्स उ मन एंत फोर्स उपयोगस्तम सपोज दिन फोर्स अने मेकानिकल इंजिंग वस्तु दिन पैन उड़े फोर्स मेकानिकल फोर्स सपोज एद फोर्स फोर्स ओके ना फोर्स उपयोगस्ट अतू वू मन फोर्स उपयोगस्तम युवत वेप ना मन फोर्स उपयोगस्तमेंटे खचित अवतल वेप एद फोर्स उपयोगस्ते कम युवत फोर्स उपयोग कदा इप टग् आफ वार रेडो वेपला फोर्स उपयोगस्ते युवत वेप फोर्स वील अंत उपयोगस्ते आलो अंत उपयोगस्तारन लेते वील इट वेप उपयोग आलो उपयोग अवसर ले कदा अलगे युवत वेप मन मन फोर्स उपयोग फोर्स अप्लाई चाहे खचित मन अवतल वेप एद फोर्स अने आजिट डैरे अर्थम एंडी मन फोर्स अप्लाई चाहे अर्थमे अवतल वेप एद फोर्स कोर्स मन को आजिट डैरे अर्थम अच्छे आजिट फोर्स अनेंटे एदेते मोशन उ मैं मोशन उठना खचित फोर्स अने अल्लाई चुनाव अच्छे मोशन अप्लाई चाहे खचित दिन आजिट फोर्स एंटे आ फोर्स पेरे फ्रिक्षन अन्ट फ्रिक्षनल फोर्स एंडी आजिट पेर सब मैं ब्रेक वेगा आगेपो आगेपोता अवतल वेप एद फोर्स अड्ड अड्व वाले आगेपो दिन अर्थमेंटे मैं ब्रेक वस्ता हम मन अल्लाई चे फोर्स तग्दन मन अल्लाई चे फोर्स तग्दे मन को आजिट डैरे फोर्स अर्थम मन अल्लाई चे फोर्स अने तग्दे अंत दिन अर्थमेंटे मन अवतल वेप फोर्स अने अर्थम आगे फोर्स मन मन को आप फोर्स दाने पेरे फ्रिक्षन अन्ट एंडी फ्रिक्षन अच्छे फ्रिक्षन अने का फोर्स ना का फोर्स अंत मन रोड मन देन ट्रावल सर्फेस मेद ट्रावल सपोज रोड सर्फेस मेद ट्रावल मन रोड मूवेटू खचित रोड नीचे अवतल फोर्स फोर्स अने ऐक्ट उ खचित आ फोर्स अने आजक्ट की आ फोर्स अने खचित काटाक्ट उ फ्रिक्षनल फोर्स अनेंटे खचित काटाक्ट उ सो फ्रिक्षनल फोर्स अने खचिंग एमेंटे काटाक्ट फोर्स अवदन एंडी फ्रिक्षनल फोर्स अने काटाक्ट फोर्स अवद्दे सो मस्कुलर फोर्स काटाक्टे अलग फ्रिक्षनल फोर्स काटाक्टे सो पेर आफ फोर्स रे फोर्स काटाक्ट फोर्स अन्ट रे पेर्स काटाक्ट फोर्स अन्ट अगे पेर अने रे फोर्स काटाक्ट फोर्स सो मन अड़े पेर आफ काटाक्ट फोर्स अंत इच्छी रे फोर्स काटाक्ट उ सो इत आपशन बी रईट अवतनी मैं आपशन सी आपशन डी चूस फ्रिक्षनल फोर्स अने काटाक्ट फोर्स इपड़े चूसा मैं एलक्ट्रोस्टाटिक फोर्स अंत काटाक्ट फोर्स नॉन काटाक्ट फोर्स एलक्ट्रोस्टाटिक फोर्स अने अंटे रेलक्ट्रिकल चारजेस अनेंटी अच्छे चारजेस अने रखा पाजिट चारज उ अलग नगेट चारज रे रे चारजेस उठाई रे चारजेस उठाई अब चारजेस अने सपोज एलक्ट्रोस्टाटिक फोर्स बेस्ट एग्जापल मन कोम ने और दुव्वे ले मन वे स्केल मन हेर इला रुद्न अड़े जरूदे एलक्ट्रिक डिश्चारज जरूदन एलक्ट्रिक डिश्चारज अंत दिन अर्थमेंटे अगर एलक्ट्रिक चारज अभी पोंने एक्त स्केलो अभी एलक्ट्रिक चारज पोंने सपोज एलक्ट्रिक चारज पोंने दाने और पेपर पीसेस एवं सर दीकोचन काटाक्ट लेकिन दगरकोचन दाँ अट्राक्टन एम चुस्कदी अट्राक्टे दाने मनमेंटे एलक्ट्रोस्टाटिक फोर्स अच्छे अट्राक्टा की दिन खचित काटाक्ट उ मन एक्त पेपर पीस स्केल तो उपयोग दिन काटाक्ट उ काटाक्ट उल्लासा अवसर ले दरकोस्ते चाल सो काटाक्ट लेकिन फोर्स अनेंटे दाने मनमेंटे ना काटाक्ट फोर्स अटम खचित इदेमी एलक्ट्रोस्टाटिक फोर्स अने खचित ना काटाक्ट फोर्स अवदन सो मन अड़े पेर आफ काटाक्ट फोर्स अगर इधी का अलगेंगे मैग्नटिक फोर्स अनेटाक्ट फोर्स ग्राविटेशन अंटी 
గ్రావిటేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎర్త్ ఏదైతే ఎర్త్ కిందకి పుల్ చేస్తుందో ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎయిర్లో ఉన్న ఎయిర్లో ఉన్నటువంటికి కిందకు పుల్ చేసే ఫోర్స్ ఏంటంటే గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనమాట సపోజ్ మనం ఏదైనా స్టోన్ పైకి ఇస్తేటప్పుడు అది పైకి కాకుండా కిందకు వస్తుందంటే దాని అర్థం ఏంటి పైకి ఇస్తున్నాం ఏ ఫోర్స్ వల్ల మెస్కులర్ ఫోర్స్ వల్ల పైకి వెళ్ళింది మరి కిందకు వచ్చేస్తుందంటే ఖచ్చితంగా పైకి ఇస్తున్నప్పుడు ఏదో ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు కిందకు వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా ఏదో ఫోర్స్ ఉండాలి కదా ఆ ఫోర్స్ పేరే గ్రావిటీ అనమాట ఈ గ్రావిటీ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఉపయోగిస్తుంది ఎర్త్ ఉపయోగిస్తుంది అనమాట దేనికి అగెన్స్ట్ గా ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా సరే పుల్ చేయడానికి ఉపయోగించే ఫోర్స్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ మరి గాల్లో ఉన్న దాని కిందకు లాగుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా కాంటాక్ట్ లో ఉన్నట్ట టచ్ చేసినట్ట టచ్ చేయకుండానే లాగుతుంది సో ఖచ్చితంగా ఏ ఫోర్స్ అవుద్ది నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అవుద్ది మనకు అడిగిన కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ కాబట్టి సో ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు అనమాట ఆప్షన్ బి ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవి పేర్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫోర్సెస్ అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం సెకండ్ క్వశ్చన్ చదివినట్లయితే ఎ బాల్ ఈజ్ మూవింగ్ గా అనే ఫ్లోర్ ఏంటండి ఎ బాల్ ఈజ్ మూవింగ్ గా అనే ఫ్లోర్ ఎట్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ పాత్ విత్ ఎ యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఏంటండి ఒక ఫ్లోర్ లో ఒక బాల్ అనేది మూవ్ అవుతుంది అంట డైగ్రామ్ తీసుకుందాం ఒక బాల్ అనేది ఇలా మూవ్ అవుతుంది అనుకుందాం అయితే ఈ బాల్ అనేది ఎలా మూవ్ అవుతుంది అంట యూనిఫామ్ స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంది యూనిఫామ్ అంట అంతే కూడా అంత ఒకే ఫామ్ లో ఉంది అనద్దు యూని అంటే సింగిల్ యూని అంటే ఏంటండి సింగిల్ అంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని చివరి నుంచి ఈ చివరి కాచి వరకు ఎలా మూవాలి ఒకే స్పీడ్ తో మూవాలి దాన్ని మనం యూనిఫామ్ అంటాం అనమాట ఒకే ఫామ్ గా యూనిఫామ్ స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంది అంటే అంతా కూడా ఒకే రకమైన స్పీడ్ తో మూవ్ అవుతుంది అనమాట అయితే ఇక్కడ ఏమడిగారు స్టేట్ ద కన్క్లూజన్ యూ కెన్ డ్రా ఫ్రమ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ అయితే కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఇలా బాల్ అనేది యూనిఫామ్ స్పీడ్ లో మూవ్ అయ్యేటప్పుడు ఏ స్టేట్మెంట్ అనేది మనం ఒబే చేయొచ్చు ఇచ్చిన నాలుగు స్టేట్మెంట్స్ లో అడిగారు అనమాట మరి ఆ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చూడండి ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎ బాల్ ఈజ్ జీరో ఏంటండి ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎ బాల్ ఈజ్ జీరో అని ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాల్ ఆ బాల్ పైన ఎటువంటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఉండదని ఇచ్చారు అనమాట ఏంటండి ఆ బాల్ పైన అటువంటి ఎటువంటి గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వదని ఇచ్చారు అలాగే ఆప్షన్ సి చూసినట్లయితే ఏ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాల్ ఎగెయిన్స్ట్ ద బాల్ సార్ ఎగెయిన్స్ట్ ద బాల్ కదా ఎగెయిన్స్ట్ ద ఫ్రిక్షన్ చూడండి ఇది బాల్ కాదు ఇది ఫ్రిక్షన్ ఏ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాల్ ఎగెయిన్స్ట్ ద ఫ్రిక్షన్ ఎగెయిన్స్ట్ ద ఫ్రిక్షన్ అనమాట అంటే ఫ్రిక్షన్ కి ఎగెయిన్స్ట్ గా ఏదైతే ఏదో ఒక నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అనేది ఫ్రిక్షన్ కి ఎగెయిన్స్ట్ గా ఉంది అని ఇచ్చారు అనమాట నెక్స్ట్ ఆప్షన్ డి చూద్దాం నో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఆన్ ద రోలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే రోలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయో అటుపైన ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేవి ఎగ్జాక్ట్ అవ్వవు అని ఇచ్చారు అనమాట ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేవి రోలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ పైన ఎగ్జాక్ట్ అవ్వవు అని ఇచ్చారు మరి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ ఒకసారి చూడండి ద ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాల్ ఈజ్ జీరో ఆ బాల్ పైన ఎటువంటి ఫోర్స్ లేదంట ఏమని ఇచ్చారు ఆ బాల్ పైన ఎటువంటి ఫోర్స్ లేదని ఇచ్చారు అనమాట అయితే ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ప్రకారం ఏంటండి న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ప్రకారం న్యూటన్స్ ఫస్ట్ లా ఏంటి ఏదైనా ఒక బాడీ అనేది రెస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక బాడీ అనేది రెస్ట్ లో ఉన్నా సరే లేదా యూనిఫామ్ లో స్పీడ్ లో ఉన్నా సరే యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటే యూనిఫామ్ మోషన్ లో ఉన్నా సరే యూనిఫామ్ మోషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటి యూనిఫామ్ స్పీడ్ ఆర్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీతో మూవ్ అవుతున్న ఆబ్జెక్ట్ అని అర్థం అయితే బాడీ అనేది రెస్ట్ లో ఉన్నా సరే లేదా యూనిఫామ్ లో ఉన్నా సరే రెండు సమానమే ఎలా సమానం అంటే రెండుటి పైన ఎటువంటి ఫోర్స్ అనేది ఉండదు అని ఇచ్చారు అనమాట టోటల్ ఫోర్స్ నెట్ ఫోర్స్ అనేది రెండుటి పైన ఒకే రకంగా ఉంటుంది ఎటు ఎటువంటి ఫోర్స్ ఉండదు నెట్ ఫోర్స్ అనేది జీరో అని చెప్తుంది అనమాట ఏం చెప్తుంది ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అదే ఫస్ట్ లా ఆఫ్ మోషన్ దీని పేరు లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటాం అనమాట లా ఆఫ్ ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్ట్ లో ఉన్న రెస్ట్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ అనేది రెస్ట్ లో ఉండడానికే కోరుకుంటుంది అలాగే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు మోషన్ మోషన్ లో ఉన్న మోషన్ లో ఉండడానికే కోరుకుంటుంది అనమాట ఎంత వరకు ఏదైనా ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేసే వరకు ఫస్ట్ లో ప్రకారం ఏం చేయొచ్చు ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ రెస్ట్ లో 
ఆ కాంటాక్ట్ లో ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా దీనిపైన ఏదో ఒక ఫోర్స్ ఉంది కాంటాక్ట్ లో ఉంది అంటే అక్కడ ఏదో ఒక ఫోర్స్ ఉంది అంటే అది కిందన ఉంది ఖచ్చితంగా అంటుకుని ఉందంటే అక్కడ ఏ ఫోర్స్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా గ్రావిటీ అనేది ఉంటే తప్ప అది కింద ఉండదు అనమాట అది గ్రావిటీ అనేది ఉంటే తప్ప అది ఒక సర్ఫేస్ మీద ఉండలేదు సో ఇక్కడ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఖచ్చితంగా ఉంది కానీ ఇక్కడ నో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఉందో బాలని ఇచ్చారు సో ఇది రాంగ్ రాంగ్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ మూడో స్టేట్మెంట్ చూడండి ఏ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ ఈస్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద బాల్ అగెన్స్ ద ఫ్రిక్షన్ ఏ నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ కానీ ఏదో ఫోర్స్ అనేది ఫ్రిక్షన్కి అగెన్స్ట్ గా ఉంది అని ఇచ్చారు ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ లో అనేది ఎఫ్నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అని ఎలా చెప్పగలరు ఎఫ్నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో అని ఎలా చెప్పగలరు అంటే ఇలా చూడండి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏదో ఆబ్జెక్ట్ అనేది మోషన్ లో ఉంటుంది దానికి అవతల వైపు ఉండే ఫోర్స్ ఏంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏంటండి అవతల వైపు ఉండే ఫోర్స్ ఏంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మనం ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ ని ఆపాలనుకుంటే ట్రావెల్ అవుతున్న ఫోర్స్ ని ఆపాలనుకుంటే మూవ్ అవుతున్నప్పుడు అగెన్స్ట్ గా వచ్చే ఫోర్స్ ఫ్రిక్షన్ ఆపాలి అంటే ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువగా అవ్వాలి ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటేనే ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఆగిపోతుంది మరి ఆగిన ఆబ్జెక్ట్ ని మూవ్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి యూతుల వైపు మనం ఏదో ఒక ఫోర్స్ ని అప్లై చేయాలి చూడండి ఒకసారి నీటికి తీసుకుందాం ఇది ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతున్న ఆబ్జెక్ట్ అనుకుందాం ఇది మూవ్ అవుతున్న ఆబ్జెక్ట్ ఇటువైపు నుంచి మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం ఇటువైపు నుంచి మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం ఖచ్చితంగా అవతల వైపు ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుద్ది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుద్ది ఏ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుద్ది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుద్ది ఇటువైపు నుంచి మనం ఫోర్స్ అప్లై చేస్తున్నాం అవతల వైపు నుంచి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఏమన్నారు బాల్ అనేది ఖచ్చితంగా యూనిఫామ్ స్పీడ్ లో ఉండాలంట బాల్ అనేది ఎలా ఉంది యూనిఫామ్ స్పీడ్ లో ఉందనమాట బాల్ అనేది ఎలా ఉంది యూనిఫామ్ స్పీడ్ లో ఉంది యూనిఫామ్ స్పీడ్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దానిపైన ఎటువంటి ఫోర్స్ లేదు ఎటువంటి ఫోర్స్ లేదు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఈ ఫోర్స్ మనం ఉపయోగించే ఫోర్స్ అలాగే అవతల వైపు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ రెండు ఈక్వల్ అయిపోయాయి అనమాట మనం ఎంతైతే ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం అవతల వైపు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ కూడా అంతే రకంగా ఉపయోగిస్తుంది సో ఎఫ్ నెట్ క్యాల్కులేట్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ ఈ ఫోర్స్ ఈ ఫోర్స్ ఈక్వల్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఈ రెండు ఈక్వల్ ఫోర్స్ అయినప్పుడు రెండు వైపు నెట్ ఫోర్స్ అంటే ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు దీంట్లో ఇది మైనస్ చేసినట్లయితే ఎఫ్ మైనస్ ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఎఫ్ నెట్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏట్ అవుతుంది జీరో అవుతుంది అనమాట ఎందుకు అవుతుంది అవతల వైపు ఫ్రిక్షన్ యాక్ట్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఇవతల వైపు ఏదో ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తున్నాం అయితే ఫోర్స్ అనేది మనం ఎటువంటి ఏదైనా కాంటాక్ట్ లో ఉండి ఉపయోగిస్తున్నావా లేదు కాంటాక్ట్ లేకుండా ఉపయోగిస్తున్నాం కదా ఖచ్చితంగా ఏట్ అవుతుంది నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అవుతుంది అనమాట సో ఆప్షన్ సి కరెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఆప్షన్ ఏ కూడా కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూసినట్లయితే నో నాన్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్ట్స్ ఉందో రోలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అని వినే ఉంటారు ఈ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ అంటే ఏంటి ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి రోల్ అవుతాయో దానికి అగెన్స్ట్ గా వచ్చే ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఏ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ రోలింగ్ ఫ్రిక్షన్ సో ఖచ్చితంగా అది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ రోలింగ్ ఆబ్జెక్ట్స్ పై ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమని ఇచ్చారంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉండదని ఇచ్చారు ఈ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్ట్ కాదనమాట మరి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఆప్షన్ ఏ స్టేట్ అవుతుంది ఆప్షన్ ఏ కరెక్ట్ అవుతుంది అలాగే ఆప్షన్ బి కూడా కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది అనమాట నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి విచ్ వన్ నాట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ విచ్ వన్ ఈస్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ నాట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ప్రెజర్ యొక్క యూనిట్ కానిది ఏదని ఇచ్చారనమాట ప్రెజర్ యొక్క యూనిట్ కానిది ఏదని ఇచ్చారు ప్రెజర్ యొక్క యూనిట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ముందు ప్రెజర్ ఫార్ములా తెలుసుకోవాలి ప్రెజర్ అంటే ఏంటి ఫోర్స్ బై ఏరియా ప్రెజర్ అంటే ఏంటండి ప్రెజర్ ఫార్ములా ఏంటి ఫోర్స్ బై ఏరియా సో దీని ద్వారా యూనిట్స్ రాసినట్లయితే ఫోర్స్ యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి ఫోర్స్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి న్యూటన్ అనమాట ఫోర్స్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటి న్యూటన్ మరి ఏరియా యొక్క యూనిట్స్ ఏంటి ఏరియా యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి మీటర్ స్క్వేర్ ఏంటండి ఏరియా యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏంటి మీటర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఏంటంటే సపోజ్ ఏరియా అంటే ఏంటి లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ లెంత్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏమవుద్ది మీటర్స్ అవుద్ది బ్రెత్ అంటే ఖచ్చితంగా ఎస్ఐ యూనిట్స్ ఏమవుద్ది మీటర్స్ ఏ అవుద్ది సో మీటర్ ఇంటూ మీటర్ మీటర్ స్క్వేర్ అనమాట అలాగే ఫోర్స్ కి మనకి తెలుసు న్యూటన్
మరి ఏరియా అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మీటర్ స్క్వేర్ అని రాస్తున్నాం మీటర్ ఇంటూ మీటర్ మరి సీజీఎస్లో రాయాలంటే ఖచ్చితంగా ఏమవ్వాలి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ అవ్వాలి సెంటీమీటర్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ సో ఇది న్యూమినేటర్లు రాసినట్లయితే డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అనమాట డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ సో ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్ వచ్చాయి ఇది ఒక యూనిట్ వచ్చింది అలాగే పాస్కెల్ అనేది ఎస్ఐ యూనిట్ మనకి తెలుసు అలాగే త్రీ యూనిట్స్ వచ్చాయి మరి ఒకసారి ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్లో పాస్కెల్ అని ఇచ్చారు పాస్కెల్ అనేది ఒక ప్రెజర్ యొక్క యూనిటే కదా పాస్కెల్ అంటే సో ఇది ప్రెజర్ యొక్క యూనిటే నెక్స్ట్ న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అని ఇచ్చారు న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ సో మనకు అదే వచ్చింది ఇది ప్రెజర్ యొక్క యూనిటే అలాగే నెక్స్ట్ డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అని ఇచ్చారు అనమాట ఏమని ఇచ్చారు డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అని ఇచ్చారు ఇది ప్రెజర్ యొక్క యూనిటే మరి న్యూటన్ ఇంటూ మీటర్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ వన్ అని ఇచ్చారు అంటే న్యూటన్ పర్ మీటర్ అని ఇచ్చారు ఈ న్యూటన్ పర్ యూ మీటర్ అనేది ప్రెజర్ యొక్క యూనిటా కాదు మనకు అడిగింది ఏంటి నాట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ ప్రెజర్ యొక్క యూనిట్ కానిది ఏది అని అడిగారు ఈ నాలుగుట్ల ప్రెజర్ యొక్క యూనిట్ కానిది న్యూటన్ పర్ మీటర్ సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ చూడండి నాట్ ద యూనిట్ ఆఫ్ ప్రెజర్ అని ఇచ్చారు అనమాట ఇవన్నీ అర్థమయ్యాయి కదా సీజీఎస్ యూనిట్స్కి వచ్చేసరికి ఫోర్స్ యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి న్యూటన్ అలాగే ఏరియా యొక్క ఎస్ఐ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి మీటర్ స్క్వేర్ అనమాట అలాగే ప్రెజర్కి డైరెక్ట్గా ఎస్ఐ యూనిట్స్ రావాలనుకుంటే పాస్కెల్ అనమాట వన్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పాస్కెల్ అలాగే సీజీఎస్ యూనిట్స్ వచ్చేసరికి ఫోర్స్ యొక్క సీజీఎస్ యూనిట్స్ అయితే డైన్ మనకి అడిగింది ప్రెజర్ కాబట్టి ఏరియా యొక్క యూనిట్స్ సీజీఎస్ యూనిట్స్ వచ్చేసి సెంటీమీటర్ స్క్వేర్ సో ది ప్రెజర్ యొక్క సీజీఎస్ యూనిట్స్ ఏమవుతాయి డైన్ ఇంటూ సెంటీమీటర్ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ టూ అనమాట సో ఈ మూడు ప్రెజర్ యొక్క యూనిట్స్ ఇది కాదు కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి టూ ఫోర్సెస్ ఏమి ఇచ్చారు టూ ఫోర్సెస్ ఈచ్ ఆఫ్ ట్వంటీ న్యూటన్స్ రెండు ఫోర్సెస్ ఉన్నాయంట రెండు ఫోర్స్ ఎంత ట్వంటీ న్యూటన్స్ యాక్ట్ సైమల్టేనియస్లీ ఆన్ ద బాడీ ఒక బాడీ మీద ఈ రెండు ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయంటే అలా రెండు ఈక్వల్గా సైమల్టేనియస్లీ అంటే ఈక్వల్గా యాక్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట ఒకే టైంలో యాక్ట్ అవుతున్నాయి సో ద మ్యాక్సిమం నెట్ ఫోర్స్ అండ్ మినిమం నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఆ బాడీ పై ఉండే మ్యాక్సిమం నెట్ ఫోర్స్ అలాగే మినిమం నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అని అడిగారు ఏంటంటే బాడీ పై ఉండే మ్యాక్సిమం నెట్ ఫోర్స్ అలాగే మినిమం నెట్ ఫోర్స్ ఎంత అని అడిగారు మ్యాక్సిమం నెట్ ఫోర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనం ఉపయోగించే ఫోర్స్ అనేది అంతా కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉపయోగించాలన్నమాట మ్యాక్సిమం నెట్ ఫోర్స్ కావాలంటే ఏం చేయాలి మనం ఉపయోగించే ఫోర్స్ అంతా కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉపయోగించాలి అంతా కూడా ఒకే డైరెక్షన్లో ఉండాలి సో మనం ఉపయోగించే ఎన్ని ఫోర్సెస్ అనమాట రెండు ఫోర్సెస్ ఎఫ్ వన్ ఎఫ్ టూ అనుకుందాం ఎఫ్ వన్ ఎంత ఇచ్చారు ట్వంటీ ఈచ్ వన్ ట్వంటీ న్యూటన్స్ అని ఇచ్చారు ఇది ట్వంటీ న్యూటన్స్ అలాగే ఇది ట్వంటీ న్యూటన్స్ సో రెండు కలిపి ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత అయింది ఇటువైపు మనం మ్యాక్సిమం కావాలంటుంటే అంతా ఒకే ఒకే వైపు నుంచి ఉపయోగించాలి కాబట్టి మ్యాక్సిమం న్యూటన్స్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ప్లస్ ట్వంటీ ఎంత అయింది ఫార్టీ న్యూటన్స్ అయింది సో మ్యాక్సిమం న్యూటన్స్ వచ్చేసరికి మ్యాక్సిమం ఫోర్స్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ న్యూ ఫార్టీ న్యూటన్స్ అలాగే మనకు కావాల్సింది మ్యాక్సిమంతో మినిమం కావాలన్నమాట మినిమం న్యూటన్స్ కావాలంటే రెండు వైపులా ఈక్వల్ ఫోర్స్ ఉండాలి రెండు ఫోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు ఎలా ఉండాలి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉండాలన్నమాట సో ఇటువైపు ఎఫ్ వన్ అనుకుంటే ఇటువైపు ఎఫ్ టూ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకుందాం ఎఫ్ వన్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ న్యూటన్స్ అలాగే ఎఫ్ టూ ఎంత ఉంది ట్వంటీ న్యూటన్స్ మనకి ఫోర్స్ కావాలంటే నెట్ ఫోర్స్ కావాలంటే ఏడ్ చేస్తాం రెండుటిని యాడ్ చేస్తాం అయితే యాడ్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఫోర్స్ అనేది వెక్టార్ క్వాంటిటీ అంటే ఫోర్స్ ఖచ్చితంగా డైరెక్షన్ ఉపయోగించాలి ఇది పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఇలా వెళ్తే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఇలా వస్తే నెగిటివ్ డైరెక్షన్ అనుకుందాం ఇలా ఉపయోగించే ఫోర్స్ ఎంత ట్వంటీ న్యూటన్స్ మరి సేమ్ అగెయిన్స్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉపయోగించే ఫోర్స్ ట్వంటీ న్యూటన్స్ కాకపోతే ఏమవుతుంది ఇటువైపు పాజిటివ్ డైరెక్షన్ లో ఉపయోగిస్తుంది కాబట్టి దీని యొక్క యూనిట్ దీని యొక్క సైన్ ఏంటి ప్లస్ అది అగెయిన్స్ట్ డైరెక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి దాని యొక్క సైన్ ఏంటి మైనస్ సో ట్వంటీ మైనస్ ట్వంటీ ఎంత అవుతుంది జీరో న్యూటన్స్ జీరో ఫోర్స్ అనేది ఎంత అవుతుంది జీరో ఇది తక్కువగా ఉండే ఫోర్స్ అనమాట మినిమం ఫోర్స్ వచ్చేసరికి జీరో మినిమం నెట్ ఫోర్స్ ఎంత జీరో మ్యాక్సిమం నెట్ ఫోర్స్ ఎంత ఫార్టీ న్యూటన్స్ మరి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి మ్యాక్సిమం అండ్ మినిమం రెస్పెక్టివ్లీ అడిగారు కాబట్టి ఫార్టీ న్యూటన్స్ అండ్ జీరో సో ఆప్షన్
ఎక్కడ ఉంటుంది ఖచ్చితంగా దీని కాంటాక్ట్ లోనే ఉంటుంది అనమాట ఏదైతే మూ ఆబ్జెక్ట్ అని మూవ్ అవుతుందో దాని కాంటాక్ట్ లో ఉండే ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ సో ఇది కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ నెక్స్ట్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది ఖచ్చితంగా తెలిసిందే మనకి ఖచ్చితంగా ఏంటవుతుంది నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అవుతుంది అనమాట సో మనకు అడిగింది ఏంటి విచ్ వన్ ఈజ్ ద కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ అమౌంట్ తో ఫాలో అయిన ఈ నాలుగుట్ల కాంటాక్ట్ ఫోర్స్ వచ్చేసరికి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆప్షన్ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ అనమాట ఆప్షన్ సి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై డాష్ అని ఇచ్చారు ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై డాష్ అని ఇచ్చారు ఆప్షన్స్ చూద్దాం ఆప్షన్ ఏ లూబ్రికేషన్ ఆప్షన్ బి పౌడర్ స్ప్రింక్లింగ్ ఆన్ క్యారం బోర్డ్ అని ఇచ్చారు ఆప్షన్ సి స్మూత్నింగ్ ద సర్ఫేస్ అని ఇచ్చారు ఆప్షన్ డి ట్రేడింగ్ ఆఫ్ టైర్స్ అని ఇచ్చారు లూబ్రికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఏవైతే ఆయిల్ మనం ఏదైతే ఒక సర్ఫేస్ కనుక ఆయిల్ అనేది ఉపయోగిస్తామో లూబ్రికెంట్ అంటే ఒక ఆయిల్ అనమాట ఏంటండి ఒక లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ ఆయిల్ ఆయిల్ సబ్స్టెన్స్ అనమాట ఈ సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎక్కడైతే రాస్తున్నామో దాన్ని మనం ఏం చేసినట్టయితే లూబ్రికేట్ చేసినట్టు అనమాట ఇప్పుడు సపోజ్ మనం సైకిల్ చైన్ కి రాస్తాం గ్రీజ్ రాస్తాం కదా అలా సైకిల్ చైన్ ఎందుకు రాస్తాం ఈజీగా మూవాలి ఇంకా కొంచెం అది ఫ్రీగా మూవడానికి మనం ఏం చేస్తాం ఆ గ్రీజ్ అనేది రాస్తాం ఖచ్చితంగా దానిలాంటి వాటిని ఏమంటాం లూబ్రికేషన్ అంటాం అనమాట లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ ద్వారా వాడతాం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటాం లూబ్రికేషన్ అంటాం అయితే అది ఎందుకు చేస్తామంటే ఫ్రిక్షన్ ని డిక్రీస్ చేయడానికి చేస్తాం అనమాట లూబ్రికెంట్ ఆయిల్ అనేది ఈజీగా ఆయిల్ ఆయిల్ సర్ఫేస్ లో మనం ఎక్కువగా జారుతామా లేదా నీట్గా నడవగలమంటే ఆయిల్ సర్ఫేస్ లో ఖచ్చితంగా జారిపోతాం జారిపోతాం అంటే అక్కడ ఏం లేదు ఫ్రిక్షన్ అనేది లేకపోవడం వల్ల సో అక్కడ ఫ్రిక్షన్ లూబ్రికేషన్ వల్ల ఏమైంది ఫ్రిక్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అయ్యింది అనమాట లూబ్రికేషన్ వల్ల ఏమైంది ఫ్రిక్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోయింది అలాగే పౌడర్ స్ప్లింక్లింగ్ ఆన్ క్యారం బోర్డ్ మనం క్యారమ్స్ ఆడేటప్పుడు దాని చుట్టూ కొంత పౌడర్ వేస్తాం అనమాట ఆ పౌడర్ ఎందుకు వేస్తాం మనం ఆ వాడే ఆ పిక్కలు ఆ కాయిన్స్ అనేవి ఈజీగా మూవ్ అవడానికి ఈజీగా మూవ్ అవడానికి వేస్తాం ఈజీగా మూవ్ అవ్వాలి మూవ్ అవుతుందంటే దాని అర్థం ఏంటి దానికి ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ఏది లేదు అనేది అయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవుతుందంటే ఖచ్చితంగా ఆపోజిట్ ఫోర్స్ ఏమవుద్ది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అవుద్ది కానీ ఇది ఈజీగా మూవ్ అవుతుందంటే ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది తగ్గింది దానికి అగెన్స్ట్ గా ఉండే ఫోర్స్ అనేది తగ్గింది ఆ అగెన్స్ట్ గా ఉండే ఫోర్స్ ఏంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ సో ఇక్కడ తగ్గింది అలాగే స్మూత్నింగ్ ద సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ స్మూత్ గా ఉంటే మనం అక్కడ ఈజీగా వాక్ చేయగలమా చేయలేం ఖచ్చితంగా జారిపోతాం స్లైడ్ అవుతాం స్లైడ్ అవుతాం అంటే అక్కడ ఏమి ఏమన్నట్టు అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది తక్కినట్టు స్లైడ్ అవుతున్నాం అంటే అక్కడ ఏమైనట్టు ఫ్రిక్షన్ అనేది తగ్గినట్టు సో ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ దగ్గర కూడా ఫ్రిక్షన్ అనేది తగ్గింది నెక్స్ట్ లాస్ట్ చూద్దాం ట్రేడింగ్ ఆఫ్ టైర్స్ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ టైర్స్ అంటే ఏంటంటే టైర్స్ మధ్య ఒక స్పెట్ స్టెప్స్ లా గేయడం అంటే టైర్స్ టైర్స్ మధ్య ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అని పెంచడమే ట్రేడింగ్ ఆఫ్ టైర్స్ అనమాట టైర్స్ మధ్యలో ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అని పెంచడమే ట్రేడింగ్ ఆఫ్ టైర్స్ అయితే ట్రేడింగ్ ఆఫ్ టైర్స్ అనేది ఎందుకు చేస్తారంటే బ్రేక్స్ వేసేటప్పుడు ఈజీగా పడ్డానికి అలాగే బండ్ అనేది ఏదైతే మనం ఉపయోగించే ఆ టైర్స్ అనే అదే టైర్స్ ఉపయోగిస్తాం కదా మన వెహి మనం ఉపయోగించే వెహికల్ ఏదైనా సరే బైక్ అనేటువంటి బైక్ అనేది ఏదైనా సైకిల్ కానీ జారకుండా ఉండడానికి అనమాట జారకుండా ఉండడం అంటే ఖచ్చితంగా బ్రేక్స్ అనేవి ఈజీగా అప్లై అవుతున్నాయి బ్రేక్స్ అప్లై అవ్వడానికి ఉపయోగించే ఫోర్స్ ఏంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈ ట్రేడింగ్ ఆఫ్ టైర్స్ వల్ల ఏం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రిక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట ఇర్రెగ్యులారిటీస్ వల్ల ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అక్కడ ఏముంటాయి ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ఫ్రిక్షన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది ఫ్రిక్షన్ అనేది ఏట అవుద్ది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది అనమాట సో ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ ఉన్నట్లయితే ఫ్రిక్షన్ అనేది ఖచ్చితంగా ఏమవుద్ది ఇంక్రీజ్ అవుద్ది సో ఈ మూడు స్టేట్మెంట్ లో ఫ్రిక్షన్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ మాత్రం ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో ఫ్రిక్షన్ ఇంక్రీజ్ అని అడిగారు కాబట్టి ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ బై ట్రేడింగ్ ఆఫ్ టైర్స్ ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం చూడండి ఎ గ్యాస్ ఫిల్డ్ బెలూన్ మూవ్స్ అప్ బికాస్ ఏ గ్యాస్ ఫిల్డ్ బెలూన్ అని ఒక గ్యాస్ ఫిల్ చేసినటువంటి బెలూన్ అనేది వదులుగానే ఏమవుతుంది పైకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఆ పైకి వెళ్ళడం గల కారణం ఏంటి అని అడిగారు ఏంటండి ఆ పైకి వెళ్ళడం గల కారణం ఏంటి అని అడిగారు ఆప్షన్స్ చూద్దాం గ్రావిటీ డస్ నాట్ యాక్ట్
అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బెలూన్ ఈజ్ మోర్ దెన్ ద గ్రావిటీ గ్రావిటీ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలంటే ఏమేమవుద్ది అది ఖచ్చితంగా ఎస్కేప్ వెలాసిటీ అవుద్ది ఎస్కేప్ వెలాసిటీ ఎంత ఉండాలి సపోజ్ పోనీ యాక్సిలేటెడ్ గ్రూ డ్యూ టు గ్రావిటీ ఎంత నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ అయితే దీనికైనా ఎక్కువగా ఉంది అని ఇచ్చారు అనమాట ఏంటండి దాని యొక్క వెలాసిటీ దీనికన్నా ఎక్కువగా ఉంది అని ఇచ్చారు అనమాట ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి కొంత సమయం కదా కింద పడిపోతుంది అనమాట సో ఈ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అవుతుంది అప్వర్డ్స్ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బిల్ మోర్ దిన్ ద ఫ్రిక్షన్ అని ఇచ్చారు ఫ్రిక్షన్ కన్నా దాని యొక్క అప్వర్డ్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉందన్నమాట అక్కడ ఫ్రిక్షన్ లేనప్పుడు దాని యొక్క అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎలా ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే దానిపైన ఎటువంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి టూ థర్మోకల్ బాల్స్ హెల్డ్ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్ మూవ్ ఎవే బికాస్ ఆఫ్ రెండు థర్మోకల్ బాల్స్ అనేవి క్లోజ్ గా తెస్తే అవి ఎవేగా మూవ్ అవుతాయి అంటే రిపల్సివ్ అవుతాయి ఏమవుతాయండి రిపల్సివ్ అవుతాయి ఈ ఫోర్స్ మనం ఏమంటాం ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ అంటాం ఏమంటాం అండి ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నైన్త్ క్వశ్చన్ చూడండి ద హ్యాండిల్ ఆఫ్ క్రికెట్ బ్యాట్ ఈజ్ యూజువల్లీ రఫ్ టు మన క్రికెట్ బ్యాట్ హ్యాండిల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది రఫ్ గా ఉంటుంది అనమాట సర్వీస్ అంతా కూడా రఫ్ గా ఉంటుంది అయితే రఫ్ గా ఉండడం గల కారణం ఏంటి అయితే రఫ్ గా ఉండడం వల్ల దాని యొక్క బెనిఫిట్ ఏంటి అని అడిగారు అనమాట చూడండి ఆప్షన్స్ లో ఏమిచ్చారు రఫ్ గా ఉండడం వల్ల మోర్ రన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయా ఆ బ్యాట్ యొక్క రఫ్ గా ఉండడం బ్యాట్ అనేది బ్యాట్ యొక్క హ్యాండిల్ అనేది రఫ్ గా ఉండడం వల్ల రన్స్ ఎక్కువగా వస్తాయా కాదు గెట్ బాల్ ఆన్ ద బ్యాట్ అది రఫ్ గా ఉండడం వల్ల బాల్ అనేది డైరెక్ట్ గా బ్యాట్ బ్యాట్ కు వచ్చి తగులుతుందా కాదు డిక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్రిక్షన్ డిక్రీజ్ అయితే ఏమవుద్ది ఆ బ్యాట్ ఖచ్చితంగా వెళ్ళిపోద్ది మన చేతుల నుంచి జారిపోయి వెళ్ళిపోద్ది అనమాట సో ఇది కాదు ఇంక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్ ఫ్రిక్షన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఆ సర్ఫేస్ అనేది రఫ్ గా ఉండడం వల్ల మీజీగా గట్టిగా పట్టుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉందని అర్థం సో కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ ఫ్రిక్షన్ బ్యాట్ యొక్క హ్యాండిల్ రఫ్ గా ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఫ్రిక్షన్ అనేది ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మనం గట్టిగా పట్టుకోవచ్చు అనమాట సో ఆప్షన్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి వైల్ వాకింగ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ వి అప్లై ఫోర్స్ ఆన్ మనం నడిచేటప్పుడు గ్రౌండ్ పైన నడిచేటప్పుడు మనం దేనిపైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం అని అడిగారు అనమాట మనం నడిచేటప్పుడు దేనిపైన ఫోర్స్ అప్లై చేస్తాం అని అడిగారు అయితే దేనిపైన షూస్ పైన అలాగే ఆప్షన్ బి గ్రౌండ్ అని ఇచ్చారు ఆప్షన్ సి గ్రావిటేషన్ అని ఇచ్చారు ఆప్షన్ డి ఫ్రిక్షన్ అని ఇచ్చారు మనం నడిచేటప్పుడు ఫోర్స్ షూస్ పైన అప్లై అప్లై చేస్తామా కాదు షూస్ అనేది మనతో పాటే ఉంటాయి అనమాట మన లెగ్ ఎలాగో షూ వేసుకున్నప్పుడు మనతో పాటు మనలో ఒక పాట అయిపోతుంది అనమాట సో దానిపైన ఫోర్స్ ఉపయోగించినట్టు కాదు అలాగే గ్రావిటేషన్ పైన మనం ఫోర్స్ ఉపయోగించలేమా లేదు గ్రావిటేషన్ మన పైన ఫోర్స్ ఉపయోగిస్తుంది అనమాట మనం నడిచేటప్పుడు అలాగే నెక్స్ట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పైన మనం నడి ఉపయోగిస్తున్నామా కాదు మనం ఫోర్స్ అంతా దేని మీద ఉపయోగిస్తున్నాం గ్రౌండ్ పైన ఉపయోగిస్తున్నాం మనం మన ఫోర్స్ అంతా దేని మీద ఉపయోగిస్తున్నాం గ్రౌండ్ పైన ఉపయోగిస్తాం అనమాట సో ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ బి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఏ చపాతి ఫ్రమ్ డౌ డాష్ ఫోర్స్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఇన్ ప్రిపేరింగ్ ఏ చపాతి డౌ అంటే ఏంటి చపాతి పిండి నుంచి చపాతి తయారు చేసేటప్పుడు ఏ ఫోర్స్ అనేది అప్లై అవుతుందని అడిగారు అనమాట చపాతి తయారు చేసేటప్పుడు చపాతి పిండి డౌ అంటే చపాతి మనం తయారు చేసే పిండి ఉంది కదా చపాతి దేంతో ఏ పిండి తయారు చేస్తాం దాన్ని డౌ అంటాం దాన్ని ఎలా చేసేటప్పుడు దానిపైన ఫోర్స్ అప్లై చేసేటప్పుడు ఏ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం అని అడుగుతున్నారు అనమాట దానిపైన ఏ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేస్తాం చూడండి మస్కులర్ ఫోర్స్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ గ్రావిటేషన్ మ్యాగ్నెటిక్ అని ఇచ్చారు ఆ పిండిని మనం సరిగ్గా చేయాలంటే ఏ ఫోర్స్ అప్లై చేయాలి మన చేయితోనే చేయాలన్నమాట మన చేయి అంటే ఏంటి మన చేయి చేయితో ఉపయోగించే ఫోర్స్ మన బాడీ పార్ట్తో ఉపయోగించే ఫోర్స్ ఏ ఫోర్స్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా మస్కులర్ ఫోర్స్ అవుతుంది అనమాట ఏంటండి మన మజిల్తో మనం మజిల్ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి ఆ ఫోర్స్ని అప్లై చేయడానికి మన మజిల్ ఉపయోగిస్తున్నాం కాబట్టి అదే ఫోర్స్ అవుతుంది మస్కులర్ ఫోర్స్ అవుతుంది అనమాట సో మస్కులర్ ఫోర్స్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో ఇవి జవహర్ల నవోదయకు సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ అనమాట ఏ క్లాస్ అంటే నైన్త్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ 